Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm going to talk about the chapter in NCRT line to line. La chapter, strategies for enhancement in food production. Food production is increase pananu adukana strategies enna na follow pannu abingiradha da inda chapter first nam paaka poradhu animal husbandry so agricultural practice of breeding and raising livestock livestock na enna abinu ungalku question varum livestock abingiradhu aadu maadu koli indha maari irukkuriya animals ah domestication pandringa adhavudhu makkal மனிதர்களோட கண்ட்ரோலில் அதை வளர்க்க போகிறீங்க ஸோ அதை தான் லைஃப் ஸ்டாக் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்டில் வளர்க்க போகிறோம் அதை லைஃப் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறோம் ஸோ டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸை அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்டில் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதை லைஃப் ஸ்டாக் அப்படிமோ த டீல்ஸ் வித் கேர் அண்ட் ப்ரீடிங் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக் அதில் என்னென்னலாம் வரும் பஃபலோ எரும மாடு அப்படிமாங்கள் அது கவுஸ் பிக்ஸ் ஹார்சஸ் கேட்டில் ஷீப் கேமல் கோட் இதெல்லாம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் போல்ட்ரி ஃபார்மிங் ஆல்சோ ஃபிஷரிஸ் ஆல்சோ போல்ட்ரி ஃபார்மிங்னா அந்த பறவைகள் எல்லாம் வளர்க்குறது ஃபிஷரிஸ் மீன் வளர்ப்பு ஓகே மோர் தென் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேர்ல்டு லைஃப் ஸ்டாக் இது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க எங்கே இருக்கு அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் சைனா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியில் மட்டுமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் பால் கொடுக்கறது கறி கொடுக்கறது முட்டை கொடுக்கறது எல்லாம் வந்து இந்தியாவிலையும் சைனாவிலையுமே எழுபது பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஆனால் இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கங்க செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா இங்கேயும் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் அதுக்கு நியர் பையாவது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் நம்பர் எங்கே இருக்கு அது கொடுக்குற ப்ராடக்ட்ஸோட அளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ குறைவாக இருக்கு ஓகே இதுக்காக தான் நம்ம அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் ட்ரை பண்ணுறோம் அதாவது ப்ரொடியூஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்கு இவங்க கொடுக்குற முட்டை பாலெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் ஓகே டெய்ரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் டெய்ரினாலே பாலும் பால் சார்ந்த பொருட்கள்னு அர்த்தம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஃபார் மில்க் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் இஸ் கால் டெய்ரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே மில்க் இல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரீடு அந்த மாட்டோட குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் அது கொடுக்கக்கூடிய பாலோட அளவு இருக்குது ஹை ஈல்டிங் பொட்டன்ஷியல் ரெசிஸ்டன்ட் டு டிசீஸ் இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் எந்த மாட்டுக்கு இருக்கோ அந்த மாடு அதிகமான பாலை கொடுக்கும் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும் அதாவது டிசீஸ் ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணாது ஹை ஈல்டு அதிகமான பாலை கொடுக்கக்கூடிய வெரைட்டி ப்ரீட் இருக்கும் ஃபார் பெட்டர் ஈல்டு ஹவுஸ்ட் வெல் ஹவுஸ்ட் வெல்னா இந்த கூரை மாதிரி போட்டு இல்லை ஓடு மாதிரி போட்டு அந்த மாடு வந்து வளர்க்குற இடம் பர்ஃபெக்டாக ஏரேஷனோடு இருக்கணும் அடிக்குவேட் வாட்டர் தேவையான அளவுக்கு மாட்டுக்கு வாட்டர் கொடுக்கணும் டிசீஸ் ஃப்ரீ என்வரான்மெண்ட் அங்கே அது சாணி போடும் ஒன்றுக்கு போகும் எல்லாம் போகும் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாத மாதிரி தண்ணி தேங்கி நிற்காத மாதிரி ஒரு இடத்த அதுக்கு கொடுக்கணும் குட் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபாடர் ஃபாடர்னால் தீவனம் மாட்டு தீவனம் தேவையான அளவுக்கு போடுறதோட அதில் நல்ல குவாலிட்டியும் இருக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா பால் சுரக்கும் க்ளீன்லினஸ் அண்ட் ஹைஜீன் ஆர் பேரமௌண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ சுத்தமாக இருக்கணும் தூய்மையாக இருக்கணும் நோய் பரவாமல் இருக்கணும் அதுதான் ஹைஜீன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப உள்ளதுலேயே அதிகபட்ச இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க அப்போ தான் நமக்கு ஈல்டு அதிகரிக்கும் ரெகுலர் விசிட்ஸ் ஆஃப் வெட்டினரி டாக்டரும் இருக்கணும் வெட்டினரி டாக்டர் வந்து அந்த மாட்டெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே ஸோ இதை தான் நம்ம டெய்ரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ண வேண்டியது நெக்ஸ்ட்டு போல்ட்ரி ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்னால் பறவைகள்ங்க போல்ட்ரி கிளாஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிகேட்டட் ஃபவுல் அதாவது பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எல்லாமே வந்துடும் போல்ட்ரினாலே நம்ம ப்ராய்லர் கோழி மட்டும் நினச்சிக்கிறோம் எல்லாமே ப்ராய் போல்ட்ரி தான் used for food or for eggs food ngiradhu enna nga curry meat okay egg um food la varadhu dhaan example chicken ducks turkey geese idella vandu nama edhukku use pandrom curry kaagum adoda mutta kaagum valakranga for better yield disease free breed nama வளர்க்கணும் ஸோ கோழிக்கெல்லாம் கூட வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வரும் ஸோ டிசீஸ் இல்லாமல் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டோட இருக்கக்கூடிய கோழியை வளர்க்கணும் இல்லைன்னா டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அந்த கோழிகளை வளர்க்கணும் பறவைகளை வளர்க்கணும் சேஃப் ஃபார்ம் கண்டிஷன் அது வளர்கிற இடம் ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கணும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கணும் ப்ராப்பர் ஃபீட் அண்ட் வாட்டர் அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு கொடுக்கணும் தண்ணி கொடுக்கணும் ஹைஜீன் சுத்தமாக தூய்மையாக இருக்கணும் ஹெல்த் கேர் அதுக்கு டிசீஸ்லாம் வராமல் பார்த்துக்கணும் பேர்ட் ஃப்ளூ வைரஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த பேர்ட் ஃப்ளூ வைரஸ் ஒன்று என்னென்னா அது ஹெச் ஃபைவ் என் ஒன் அப்படிங்கிற வைரஸ் இது ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸாகவே ஏற்படுத்துது இந்த டிசீஸ்லாம் வராமல் பார்த்து பார்த்துக்கணும் ஸோ ஹெச் ஃபைவ் என் ஒன் டிசீஸ் வராமல் பார்த
வழி வழியாக வரவங்கள சேம் முன்னோர்கள் கிட்டேருந்து வரவங்கள நம்ம வந்து ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் சிமிலர் இன் மோஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் லைக் அப்பியரன்ஸ் ஃபீச்சர் சைஸ் இது எல்லாம் அதோட கலர் ஸ்கின் கலர் அது அதோட சைஸு அதோட குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்பியரன்ஸ்லேயும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அதை ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நீட் கொஷின் கேட்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க ப்ரீடோட கேரக்டர் ஓகே ப்ரீட் பார்த்தாச்சு இப்போ இன் ப்ரீடிங் அவுட் ப்ரீடிங் பார்க்க போகிறோம் இன் ப்ரீடிங் ஒரே ஒரு டைப் தான் பட் அவுட் ப்ரீடிங்கில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இன் ப்ரீடிங் மேட்டிங் ஆஃப் மோர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித் இன் த சேம் ப்ரீட் ஒரே ப்ரீட் ப்ரீட்னா அப்பியரன்ஸில் சேமாக இருக்கும் அண்ட் எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய ஃபீச்சர்ஸில் சைஸில் எல்லாம் சேமாக இருக்கும்னு பார்த்தோமா ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் விஸ் இன் த சேம் ப்ரீட் ஒரே ப்ரீடில் வரக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் மேட்டிங் பண்ண போகிறாங்க ஃபார் ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஜெனரேஷன் சுப்பீரியர் மேல் புல் இன் த கேஸ் ஆஃப் கேட்டரிஸ் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு சுப்பீரியர் ப்ராஜனி அதே மாதிரி சுப்பீரியர் ஃபீமேல் கவ் ஆர் பஃபலோ இன் கேஸ் ஆஃப் கேட்டில் விச் ப்ரொடியூஸ் மோர் மில்க் பர் லேக்டேஷன் இதை கூட கொஷினில் கேட்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் ப்ராஜனி எதுலேருந்து வருது ஆண் புல் மேல் கிட்டேருந்து ஃபீமேல் கிட்டேருந்து அதிகமான மில்க் லேக்டேஷன் கொடுக்கணும் அதுதானே நமக்கு வேணும் அந்த ப்ரொடியூஸ் ஓகே ஆர் ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் மேட்டட் இன் பேர் ஸோ மேலில் சுப்பீரியர் ப்ராஜனி எடுத்துக்கணும் ஃபீமேலில் அதிகமான ஈல்டு அதிகமான மில்க் லேக்டேஷன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெரைட்டியை எடுத்து மேட்டிங் பண்ண வைப்பாங்க இட் இன்க்ரீஸ் ஹோமோசைகோசிட்டி க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ப்ரீட்ஸை நம்ம இன் ப்ரீடிங் தொடர்ந்து இன் ப்ரீடிங் இல்லை ப்ரீடிங் தொடர்ந்து பண்ணும்போது இட் இவால் ப்யூர் லைன் இன் எனி அனிமல் எக்ஸ்போசஸ் ரிசெசிவ் ஜீன் ரிசெசிவ் ஜீன்னா நமக்கு தேவையில்லாத கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் வந்து டிசீஸ் அதிகமாக வர வைக்கிறதுலாம் இருக்கலாம் பால் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய முட்டை போடுறது கறி இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் அதுதான் ரிசெசிவ் ஜீன் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் தட் ஆர் எலிமினேட்டட் பை செலெக்ஷன் செலெக்ஷன் என்ன பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும்ல அதை ஃபாலோ பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி அதோட கேரக்டர்லாம் பார்த்து இது வேணாம் தூக்கி போடுன்னு நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் எப்படி ரிசெசிவ் ஜீன் அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது எதனால் இந்த ஹோமோசைக்கிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அதே மாதிரி நம்ம சுப்பீரியர் ஜீன்ஸை அக்குமுலேட் பண்ணணும் லெஸ் டிசைரபிள் ஜீன்ஸை எலிமினேட் பண்ணுவோம் இன் ப்ரீடிங்கில் அதை பண்ணிடணும் ஓகே ஆனால் இன்ப்ரீடிங்கில் ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் இருக்குது கண்டினியூடு இன்ப்ரீடிங் பண்ணோம்னா அது ஃபர்டிலிட்டியவும் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் வரும் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் சொல்கிறோம் அதாவது ஃபர்டிலிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையிறத நம்ம இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் சரி இப்போ அவுட் ப்ரீடிங்னால் என்ன ப்ரீடிங் ஆஃப் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் ப்ரீடிங் ஆஃப் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் அதுதான் நம்ம வந்து அவுட் ப்ரீடிங் அப்படிம்போம் அதாவது அவங்களோட முன்னோர்கள் வந்து சேமாக இருக்க மாட்டாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வரது அவுட் க்ராஸிங் அதுக்கப்புறம் க்ராஸ் ப்ரீடிங் அண்ட் தென் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரடைசேஷன் அவுட் கிராசிங்னா என்ன மேட்டிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வித் சேம் ப்ரீட் ஹேவிங் நோ காமன் ஆன்செஸ்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்செஸ்டர் ஆனால் சேம் வெரைட்டி சேம் ப்ரீடு அதை கிராஸ் பண்ணால் அதுக்கு பேர் அவுட் கிராசிங் ஃபார் ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஹெல்ப்ஸ் டு ஓவர் கம் இன் ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் இந்த இன் ப்ரீடிங் டிப்ரெஷனை ஓவர் கம் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறது அவுட் கிராசிங் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துங்க இட்ஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் அனிமல்ஸ் தட் ஆர் பிலோ அவரேஜ் இன் மில்க் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆர் க்ரோத் ரேட் இன் பீஃப் கேட்டில் ஸோ பீஃப் கேட்டிலுக்கு அவுட் கிராசிங் வந்து பெட்டர் சூட்டட் மெத்தட் இதில் வந்து மேட்டிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வித் இன் த சேம் ப்ரீட் பட் நோ காமன் ஆன்செஸ்டர் அதை பார்த்துங்க சேம் ப்ரீட் நோ காமன் ஆன்செஸ்டர் அதுதான் அவுட் கிராசிங் பீஃபுக்கு இது ரொம்ப நல்லது Cross breeding, mating of animals from different breeds. Variety is there. Variety is there. Okay, you know? Allows combination of desirable qualities uh, used for commercial production. Commercial production is not the same as milk production. It is a curry. They are subjected to inbreeding and selection to develop new stable breeds. So, two different breeds are crossed by one young one. வருது அந்த யங் ஒன் வந்து குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை இன்ப்ரீட் பண்ணி அந்த நமக்கு கிடைச்ச டிசைரபிள் குவாலிட்டியை அப்படியே லாஸ் ஆகாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா சரி எக்ஸாம்பிள் என்ன ஹிசார் டேல் ப்ரீட் ஆஃப் ஷீப் இன் பஞ்சாப் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க கிராசிங் பிக்கனேரி ஈவ்ஸ் அண்ட் மரினோ ரேம்ஸ் இந்த ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணதுனால ஹிசார் டேல் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரடைசேஷன் அனிமல்ஸ் ஆஃப் டி
கோவேரி கழுதை அப்படிம்பாங்க ஃபீமேல் ஹார்ஸும் மேல் டாங்கியையும் கிராஸ் பண்ணி வர்றது மியூல் இது ஸ்டெரைலாக தான் இருக்கும் ஹின்னி அப்படிங்கிறது மேல் ஹார்ஸையும் ஃபீமேல் டாங்கியையும் கிராஸ் பண்ணி வர்றது ஹின்னி ஸோ இது பார்த்துக்குங்க கொஷினில் கேட்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா அந்த பொதி சுமக்க இதை ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பி கீப்பிங் இதை எப்பிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனந்தர் நேம் தெரிஞ்சுக்குங்க மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹைவ்ஸ் பி ஹைவ்ஸ்னா அந்த தேன் கூடு ஆஃப் ஹனி பி ஃபார் ஹனி ப்ரொடக்ஷன் ஓல்டு ஏஜ் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியாக இது இருந்துச்சு அப்போ இருந்தே குடிசை தொழிலாக இதை பண்ணிக்கிட்டு வராங்க இன்கம் ஜென்ரேட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி நல்ல இன்கம் வரும் ஏன்னா தேன் எல்லாருமே வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க நாட் லேபர் இன்சென்டிவ் இன்சென்டிவ் அதிகமான வேலையாட்கள் போட்டு இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்னால் நிறைய லேபர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க இங்கே அதிகமான வேலையாட்கள் தேவைப்பட மாட்டாங்க லேபர்னால் வேலையாட்கள் காமன் ஸ்பீசிஸ் யாருனா ஏபிஸ் இண்டிகா இந்தியாவில் இது கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்குங்க ஹனி இட் இஸ் அ ஹை நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ உள்ள ஒரு விஷயம் ப்ரெசென்ட் இன் இண்டிஜினஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசின் ஆயுர்வேதா சித்தா அப்படின்னு நீங்கள் எதில் போனாலும் தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்பாங்க எந்த ஒரு மெடிசின் ஆயுர்வேதாவில் சாப்பிட்டாலும் தேன் ஒரு அரை சிட்டிகை ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஹனி பி ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் பி வேக்ஸ் பி வேக்ஸ் வந்து அந்த க்ரீம்லாம் அப்ளை பண்ணுறாங்கல்ல ஃபேஸுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷன் அது இதுன்னு போடுறாங்கல்ல காஸ்மெட்டிக்ஸில் இருக்கும் ஷூ பாலிஷ்லேயும் இருக்கும் இட் கேன் பி ப்ராக்டிஸ்ட் இன் ஏரியா வித் சஃபிஷியன்ட் பி பேஸ்டர்ஸ் ஆஃப் வைல்ட் ஸ்ட்ரப்ஸ் ஸோ பெரிய நிலப்பரப்பு அங்கே நிறைய பூச்செடிகள் வைல்ட் ஸ்ட்ரப்ஸ்னா அந்த புதர் செடிகள் வித்து ஃப்ளவர்ஸ் அதோடு இருக்கணும் ஃப்ரூட் ஆர்ச்சார்ட்ஸ் ஃப்ரூட் ஆர்ச்சார்ட்ஸ்னா பழத்தோட்டம் அண்ட் கல்டிவேட்டட் கிராப்ஸ் இந்த நெல் வயல் அந்த வயல்லாம் இருக்குல்ல அது ஒன்ஸ் கோர்ட் யார்ட் வீட்டு முத்தம் அந்த இது சொல்லுவாங்க வாசல் அப்படின்னு அங்கே வராண்டா ரூஃபு ரூஃப்னா மாடியில் இருக்கிறது எங்கே வேணால் நீங்கள் வந்து ஹனி பி கல்ச்சர் பண்ணலாம் ஓகே எப்பி கல்ச்சர் பண்ணலாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாலேஜ் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் ஹேபிட் ஆஃப் பீஸ் பீஸோட பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் அது அது தெரிஞ்சுக்கணும் பீஸ் பற்றி நமக்கு ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கணும் செலக்ஷன் ஆஃப் சூட்டபிள் லொக்கேஷன் ஃபார் பி ஹைவ்ஸ் கீப்பிங் பி ஹைவ்ஸ் கரெக்டான இடத்துல போய் பி ஹைவ்ஸ் வைக்கணும் கேட்சிங் அண்ட் ஹைவிங் ஆஃப் ஸ்வாம்ஸ் குரூப் ஆஃப் பீஸை நம்ம ஸ்வாம்ஸ் சொல்வோம் அதை பிடிச்சி கரெக்டாக கூண்டில் வச்சு பாதுகாக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பி ஹைவ்ஸ் டியூரிங் டிஃப்ரெண்ட் சீசன் கரெக்டான சீசனில் அந்த பி ஹைவ்ஸ் வந்து தேனை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் இல்லைனா தேனை பூரா அதே காலி பண்ணிடும் பார்த்துக்குங்க ஹேண்ட்லிங் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஹனி அண்ட் பி வேக்ஸ் இந்த பி வேக்ஸை நம்ம காஸ்மெட்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அனுப்பிடலாம் ஹனியை நம்ம விற்கலாம் கீப்பிங் பி ஹைவ்ஸ் இன் கிராப் ஃபீல் டியூரிங் ஃப்ளவரிங் பீரியட் இன்க்ரீசஸ் பாலினேஷன் எஃபிஷியன்சி ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க கிவ் அண்ட் டேக் மாதிரி ஹனி பி போய் அந்த ஹனியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து நெக்டர்லேருந்து ஹனியெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வந்து நமக்கு ஹனியும் கொடுக்குது அந்த கிராப் ஃபீல்டில் பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது இன்க்ரீஸ் கிராப் ஈல்டு அதனால் கிராப்போட ஈல்டு அதிகமாகிடும் ஹனி ஈல்டும் அதிகமாகும் ஆஸ் பீஸ் ஆர் பாலினேட்டர்ஸ் ஆஃப் பிராசிகா ஆப்பிள் பியர் அண்ட் சன்ஃப்ளவர் பியர்னா பேரிக்கா ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஷரிஸ் கேச்சிங் ப்ராசஸிங் ஆர் செல்லிங் ஃபிஷஸ் இஸ் கால்டு ஃபிஷரிஸ் ஃபிஷ் மட்டும் கிடையாது ஷெல் ஃபிஷ் ஆர் அதர் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷரிஸ் தான் ஒன்லி சோர்ஸ் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் ஃபார் மெனி பர்டிகுலராக கடற்கரையோரமாக கடல் மீனவர்கள்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு இது மட்டும்தான் சோர்ஸ் ஆஃப் லிவிங்க ஓகே எடிபிளாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஷரிஸ் ஃபீல்டில் வர்றது யார் ப்ரான் கிராப் லாப்ஸ்டர் கிராப் லாப்ஸ்டர்ஸ்லாம் அந்த நண்டு மாதிரி இருக்கிறது எடிபிள் ஆயிஸ்டர் அந்த சிப்பி மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஓகே மெரைன் மே அதில் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் என்னெல்லாம் இருக்குது கட்லா இருக்குது ரோகு இருக்குது காமன் கார்ப் இருக்குது மெரைன் எடிபிள்னால் சாப்பிடக்கூடியது இதில் ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்னால் கட்லா ரோகு காமன் கார்ப் இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாமில் கொஷினில் கேட்பாங்க மெரைன் ஹில்ஸா சால்டைன்ஸ் மேக்கரல் அண்ட் போம் ஃப்ரெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மெரைன் கடல் தண்ணியில் வளருது வி ஹாவ் இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் த்ரூ அக்வா கல்ச்சர் அண்ட் போத் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் மெரைன் ஃபிஷ் த்ரூ பிசி கல்ச்சர் இந்த இடத்துல பார்த்துக்கங்க அக்வா கல்ச்சரில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் வந்துடுது அதே நமக
ப்ளூ ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோ ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு இன்ஹான்ஸ் த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் சாப்டர் செகண்ட் பார்ட் வீடியோ அடுத்ததில் நம்ம இதோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் பேட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூஆர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்